Tässä mulla on laatikollinen huippuharvinaisia suomalaisia DVDitä ja tässä hyvät katsojat teille seuraa tämmönen videosikermä harvinaisista suomalaisista DVDistä, josta saatat saada hyvän hinnan kun pistät huutonettiin tai muuhun DVD myyntipalstalle sitten internettiin. Tämä video on tarkoitettu tämmöisen pieneksi ohjenuoraksi sitten 2023 vuodelle, että mitkä ovat tällä hetkellä harvinaisia DVDitä. Tässähän viime aikoina tosiaan videopörssissä tämä ohjelma YouTubessa, mitä pidän sitten live-lähetyksenä aina yritän kerran kuukaudessa pitää, niin siellä on ollut havaittavissa tämmöistä DVD-videolevyjen tämmöistä niin kuin hinnan nousua viime aikoina, joten DVD on uusi keräily VHS ilmeisesti. Mutta tässä tosiaan avaan hieman sitä, että mikä mun mielestä on harvinainen ja arvokas DVD-levy ja mistä saattaa saada hyvän hinnan. Heitän pienen arvion siihen perään, mutta nämä on siis vaan mun mielipiteitä, nämä ei ole mitään faktoja, mutta tää on ehkä semmoista hyvää osviittaa, mitä kannattaa ehkä ottaa onkeensa ja kuunnella ehkä. Mutta tota, jos oot eri mieltä, niin kommentoi ihmeessä. Ja näistä siis aina tasaisin väliajoin tulee kysymyksiä, joten nyt on ehkä aika sitten vähän valottaa sitten, että mikä oikeasti tekee. DVDstä harvinaisen. Miksi joku maksaisi satoja euroja yhdestä DVD-levystä? Mitään nyrkkisääntöähän tähän ei oo, että mikä on harvinainen ja mikä ei oo harvinainen. Mutta niin kuin näin niin kuin pähkinän kuoressa, yleensä harvinainen elokuva on jonkin sortin genre-elokuva, niin kuin sanotaan vaikkapa kauhu tai science fiction. Se saattaa olla joku kulttielokuva. Ja myöskin harvinainen elokuva on semmonen, mikä on joku mielenkiintoisen levittäjän saattaa olla levittämä. Esimerkiksi Egmont Entertainment löytyy tässä heti tämä tämmönen pikkupallaru. Näitä julkaistiin silloin DVD-alkuaikoina. Ja sitten tietysti painosmäärä vaikuttaa siihen, mutta harvoin näitä painosmääriä on itse asiassa koskaan ilmoitettu, että paljonko jotain on painettu. Mitään niin kuin, tiettyä niin kuin, reseptiä siihen ei ole, että niin kuin, voisi sanoa, että joku on harvinainen. Mutta siksi olen nyt tässä puhumassa näistä harvinaisista videoista ja aloitetaanpa nyt sitten perkaamaan, mitä mulla tässä laatikossa on. No. No niin, ensimmäisenä täältä löytyy Michael Kane elokuvassa Musta tuuli mylly. Tätä en kyllä muista kauheasti myynnissä näköneeni. Tää on universaali julkaisu ja tää on Don Siegelin ohjaama filmi. Onks tää vuodelta 70, 74? Michael Kane on tiukka jätkä ja tää on itse asiassa aika hyvä leffa. Sain tämän aikoinaan Arsilta sieltä Raahesta sitten. Ja onkohan mä kerran nähnyt tän sen jälkeen myynnissä. Ja kyllä mä sanoin, että kyllä tää on varmasti useamman kympin. DVD-levy. Ja jatketaanpa sitten Michael Caneillä, eli mulla on tässä Tappakaa Carter, Get Carter, todellakin Timantin kova elokuva. Tän on ohjannut Mike Hodges ja tää yleensä mielletään niin yhdeksi kovimmaksi, kovimmista brittiläisistä filmeistä, eikä syyttä. Siis tän on nähnyt monta kertaa ja tää kyllä aina jaksaa sätkähdyttää. Ja mulla on tässä tämmönen Warner Bros. Snapper Case, mitä on muutaman kerran nähnyt myynnissä ja kyllä tää on niinku sam Varmasti 20-30 euroa on, tota no, niin tästä voi saada hyvinkin tästä tappakaa karter. Paitsi tässä on hienot kannet, niin no en mä tiedä, joku ei tykkää näistä snappereistä, mutta kyllä mä jonkun verran tykkään, tykkään tästä tyylistä sitten. Nää on vaan siinä mielessä huonoja, että nää helposti tota hajoaa sitten. Ja tässäkin on toi vanhanaikainen toi VET K16 merkintä, eli valtion elokuvatarkastelun merkintä, mikä tarkoittaa sitä, että tämä on julkaistu ennen vuotta 2001, eli vanhan videolain mukaan, joten aika vanhasta DVDstä puhutaan, eli ei oo ihmekkää, että tätä ei paljon sit varmaan myynnissä näy sitten. No, kun snappereissa oltiin, niin otetaan tästä tämmönen pikku sikermä, eli Shaft kivikova dekkari, ei oo kyllä muistaakseni, mies muistiin ei ole kyllä tullut tätä täydellistä sarjaa vastaan, eli Shaftin jatkoosa kylmähymy on vielä tässä, ja sitten tuota no niin Shaft ja orja kauppa, eli kaikki kolme Shaft-elokuvaa Suomalaisena DVD Snapperi painoksena on tässä. Nämä julkas Warner Bros. ja varmaan vuosi oli justi joku tyyli. Tyyliin 2000 lukee ainakin tässä takakannassa, mutta mä en vaikka tänään Suomessa julkaistu 2001-2002 jotain semmoista. Ja nääkin todellakin, niin kuin sanoin, niin on snapperit. Ja nää on vielä tällainen kaksipuoleisen levyllä. Oliko se silleen, että toisella puolella on se täyskuva versio ja toisella puolella on widescreen versio vai miten se oli? En muista. 
mutta se on sitä justi dvd alkuaikojen ha- havinaa kyllä tämä. Ja kaikissa on kyllä helkkarin siisti mun mielestä suomalainen kansi kyllä, että tätä täytyy arvostaa. Kyllä mä ainakin tykkään tästä. Ja nämä mun kappaleet tässä, mitä tässä on, niin on kohtalaisen hyvä kuntosia. Eli totta, ö, on muistaakseni ihan tuoreltaan ostanut nämä jostain Anttilan top tenistä nämä kaikki kolme sitten ja se oli hienoa aikaa se. 159 markkaa, kun nämä maksoi nämä Warner Brosin julkaisu sitten. Mutta nykyinen hintapyynti, niin en mä tiedä koko sarjasta, niin kyllä varmaan voisi olla niin kuin joku tyyli 5-60 ainakin. Mutta sekin saattaa olla alakanttiin, nimittäin näitä, kyllä mä oon nähnyt muutaman kerran näitä yksittäisiä kappaleita, niin olisi mennyt jollain reilulla parilla kympillä sitten. Niin, niin shaftit kannattaa korjata talteen, jos tulee kirppiksellä vastaan. Ja näistähän ei ole, kuten ei myöskään tappakaa karterista, niin ei ole mitään ää, tota noin, niin uudelleen julkaisua suomen kirjasta tekstillä. Mutta saattaa olla, että näistä on semmonen niin kuin tekö ei snapperi versio näistä shafteista. Mä en oo tästä ihan täysin varma. Mutta siitä on aika varma, että tappakaa karterista ei ole semmoista muovikantista versiota, että se on vaan tää snapperi sitten jo. Sitten tämmönen tota kummallisuus löytyy tuota Global Video, eli ää, tota, tämmönen kuin Killer Fish, eli Pirajat, Raatelijat, Suomen tota, no, niin VHS-titteli oli tämä. Tääkin on hyvin harvoin kyllä niin on tullut vastaan. Mä en nyt edes muista mistä helkkarista mä tän sain tän, tän Killer Fish, mutta tähän on skandilevy sit kyseessä, koska tää on Global Video. Global Video on semmonen halpis levittäjä sitten, mikä toi niin kuin suoraan sitten jokin huoltoasemille näitä myyntiä. Että voi olettaa, että näitä on painettu isokin määrä sitten, mutta en tiedä sitten, että kuinka monta näitä on Suomessa myynti, koska niin piru harvoin kyllä tätäkin tulee vastaan kyllä. Mutta <tosikin> aika paska filmi kyllä. Sanoisin, että tämä voisi olla Killer Fish, niin voisi vois vaikka tärskeyttää vaikka 30 lähtöhinnan sitten, niin katsoa meneekö. Jos ei mene, niin totta kai sitten voi kokeilla halvempaa hintaa. Killer Fish, Jane Farkiskus, Lee Majors ja Karen Black. Ui, ui, ui. Nyt on kovaa settiä, nimittäin James Kickelhaus, ei vaiskaan James Klickenhausin peiten nimi Soldier. Tää on aivan mahtava leffa. 82 vuoden action elokuva. Vähän niinku The Exterminator kohtaa James Bond elokuva. Tää on kyllä todella niinku tämmönen, miksi se sanotaan niinku... Tosi yliampuva agenttielokuva ja ihan hillittömän väkivaltainen ja verinen elokuva kyllä. Että tää on ihan James Klickenhausia parhaimmillaan. Suosittelen ilman muuta. Ja varsinkin Klaus Kinski, se kohtaus tässä, missä silloin se kireen hiihtoasu, niin se on ihan omaa luokkaa. Ja muutenkin nämä äijät, ne ei, ne ei niinku mieti yhtään, mitä ne ampuu ja kaikki kuolee tässä filmissä. Tota noin, niin Tämä on mennyt monta kertaa, siis plus 70 tuolla huutonetissä. Eli tämä vielä tänäkin päivänä, tämä peiten nimi Soldier, pitää kyllä niin kuin pintaansa muiden harvinaisten DVDiden parissa. Tästä ei ole suomenkielistä uudelleen julkaisua, ei blu rayna eikä mitään. Ja muistakaa se, että vain tämä peiten nimi Soldier on Suomessa se ar- arvokas versio, ei suinkaan mikään tanskankielisellä tai ruotsinkielisellä himmarehymmärekansilla. Niin ne on voisi olla saan 10. 15 sitten niille ihmisille, jotka oikeasti haluaa nähdä tämän elokuvan. Mutta niille, jotka haluaa oikeasti nähdä tämän elokuvan, löytyy kyllä esimerkiksi Kino Lorberin oikein mainio Blu-ray-vaihtoehto sitten siinä. Loistava filmi ja kallis, harvinainen filmi kyllä. Mä heittäisin 7,80. Voisi olla kyllä kohtuullinen hinta. Ja sitten meillä on Arnold Schwarzenegger elokuvassa Cactus Jack. Juu, juu, saakeli. Saakeli sentään. Tää on itse asiassa Arnold Schwarzeneggerin vähän vähemmän tunnettuja elokuvia. Toi mitä äsken sanoin, että mikä tekee filmistä harvinaisen, niin saattaa olla myös joku kuuluisa näyttelijä sitten, mikä on sitten vähän vähemmän tunnetussa elokuvassa. Mutta Arnold Schwarzenegger on kyllä sen kaliberin näyttelijä, että sen leffat on kyllä julkaistu niin monta kertaa jopa Suomessakin, että hyvin harva niistä on harvinainen. Ja mun mielestä tää saattaa olla ainoa harvinainen Schwarzenegger elokuva DVD-formaatissa. Nimenomaan tämä Bisouke Cactus Jack, niin siitä on, siis en muista koskaan olisin viimeksi nähnyt myynnissä. Muistaakseni Facebookin harvinaisten leffojen myyntiryhmästä tämän joskus, joskus sitten ostaa tärskäytiin, siis tästä on jo monta vuotta. Olisikohan se hinta ollut silloinkin jo joku 30 sitten, mutta tämä oli saatava, saatava koska en ollut tätä nähnyt ja herra jästä, kyllä kadun sitä päivää, kun katselin Cactus Jackin kyllä. Tämä on oikeasti, siis... En mä tiedä, varmaan siellä on jotain Cactus Jack, 
Jack Faneja, mutta niin kuin mä en ole tollakaan yksi niistä. Siis tää oli ihan sikapaska filmi. Niin kuin ihan valitettavasti, anteeksi herra Arnold, niin, mutta niin kuin en pitänyt tästä elokuvasta. Typerä, vähän niin kuin Kelju Kojotti, niin kuin tiedätkö maantiekiitäjä, niin kuin live action versio. Ei edes auta, että Kirk Douglas ja Anne Margaret on tässä Schwarzeneggerin tukijoukossa. Mutta hei, harvinainen! Ja jälleen kerran erittäin harvinainen, erittäin, 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 erittäin maukas ja harvinainen levy Helvetin paska elokuva, mutta niin kuin kuitenkin Suomi kansilla todella vaikea löytää. Eli Texas, Texasin moottorisahamurha ja uusi sukupolvi. Eli tämä on järjestyksessä neljäs Texas Chainsaw Massacre elokuva. Ja tämä on siinä mielessä hauska elokuva, että tässä näyttelee René Selveger ja Matthew McConaughey, eli tulevat Hollywoodin supertähdet. Ja molemmat heistä sitten jälkeenpäin on yrittänyt saada tämän niin kuin pyyhkästyä. Niin kuin maton alle, mutta ei siinä niin käynyt. Tämä on jopa Suomessakin julkaistu sitten suomenkielisen kansilla. Ja tätä moni ei usko, että tämä on suomenkielisen kansilla. Mutta sitä UK-versio liikkuu aika usein ja näin. Mutta tämä on, äh, tämäkin on universaalin levy kyllä tämä. Ja il- ilmeisesti todella pienellä painoksella oli tämä julkaistu, tämä Texas Jason Massacre The Next Generation aikanaan. No, jos ei sua haittaa elokuva huonous, niin siis mä sanoisin, että Ehkä 60, 70, 80, who knows? Täytyisi kokeilla pistää huutonetti ja katsoa kuinka pitkälle se menee. Voi olla, että tästä tulee vaan niin kuin 15 euroa, mutta niin kuin sanottu, kukaan ei pysty ennalta arva- arvaamaan, mikä on huutonetin niin kuin hinta sitten, tai minkä tahansa, hu- jos se on huutokauppa. Niin millä se menee kaupaksi? Siis se on ratkaisevaa, että ostaja ja myyjä löytää toisensa. Mutta tämä on harvinainen kyllä. Joo, 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 otetaan tähän sitten väliin tämmönen Ray Harryhausen filmi. Tätä onkin esitellyt monta kertaa tuolla videopörssiohjelmassa, koska tämähän on näitä yksi näitä haluttuja Ray Harryhausen filmejä ja ilman muuta kulttielokuva. Ja tämä nimenomaan, missä lukee taistelu kultaisesta saljasta, on se harvinainen. Tätä on julkaistu kaksi eri versioa. Tämä, mikä mulla on, on pikkusen myöhemmin julkaistu versio. Tämä on näitä Sony Pictures Entertainmentin julkaisuja, mutta tästä on egmont filmin Levy. Ja jos en ihan väärin muista, niin vähän aikaa sitten, niin se meni jollain 150 huutonetissä se Egmontti. Mutta kyllä mä luulen, että täs, tähän kannattaa pistää lähtöhinnaksi joku lähemmäs 100, 100 se hinta, jos meinaa myydä sitten. Niin, niin, niin. Siis nykyään niin hinnat on todellakin niin hulluja sitten. Mutta se meni niin kovaa hintaan se yksi versio, yksi filmi, salapeläinen saari ja näitä Reiharissa hausen. Näitä, näitä on yl- yllättävästi ruvennut näkyyn kyllä niin kuin viime aikoina tuo huutonetissä. Että Sehän on yksi asia, mikä niinku sitten saattaa vaikuttaa siihen hintaan, että jos, jos on paljon saatavilla yhtäkkiä, niin se hinta alkaa laskeen, koska kaikki ne henkilöt, jotka oikeasti on valmiita maksamaan kova hinnan tästä kyseisestä DVDstä, mistä tahansa DVDstä, jos tulee markkinoille enemmän, niin voi olla, että sitten nämä markkinat ovat tämän filmin suhteen tyydytettyjä sitten vähäksi aikaa, mutta who knows, mä lähtisi, jos mä lähtisin myymään tätä, niin voisin pistää joku 80 lähtöhinnaksi sitten ja katsoa mitä tapahtuu. Sitten tässä on tämmösiä leffoja, tota niin, mikä on aikaisemmin ollut harvinaisia, mutta en mä sano sitä enää, tai on nämä harvinaisia, mutta siis sanoisin, että tässä on niinku inflaatio vaikuttanut, koska on tullut tota noin niin suomikantinen Blu-ray. Eli tää oli aikanaan todella harvinainen tää pimeyden läheisyys, tää ää, tota toi Universal, oliks tää Studio Canal, Universal Studio Canal julkaisu. Tää oli pitkään semmonen, mitä oli, tää oli tosi kiven alla, mäkin jouduin hakee, mä en millään muista, että mistä mä täällä löysin sitten lopulta, mutta tota noin, niin nyky- sitten sitä pyydettiin kyllä niin kuin, siis joku 50 60 että oli aika ennen kuin oli hullut hinnat. Mutta nyt sitten Future Filmi julkaisi sitten, oliks tää viime vuonna vai 2021 sitten julkaisi sitten läjän näitä klassikkofilmejä niin tota, Blu-ray-formaatissa ja se mikä tekee vielä tilanteen tukalammaksi tälle DVDlle on se, että tässä lukee, tää on ihan niinku suomenkielinen kansi tää Blu-ray ja totta kai parem- paremmalla kuvalla sitten tämä huippuleffa muuten Near Dark, että kannattaa katsoa oli sulla DVD tai Blu-ray sitten, tätähän on helposti saatavilla kyllä tätä Near Darkia kyllä. Ja mä tykkään tosi paljon tästä kannesta, tää on jotenkin. Vaikka ilmeisesti tää ei ollut niinku Catherine Bigelow ja 
tekijätiimin niin kuin se ykköskansi, mutta tuotantoyhtiö sanoi, että mennään tähän vähän niin kuin rajumpaa horror ja mun mielestä ihan, ihan oikea ratkaisu. Siinä on Bill Paxton, niin se tulee, tulee valoa läpi sieltä. Hyvä kansi. Sitten toinen helkkari harvinainen aikaisemmin. Siis tästä maksoin sakeli maltaita. Niin kuin, tää, mun mielestä mä ostin tämän seitsemänä kympillä tämän kuolemakyydissä. Ja se oli kauan ennen kuin tuli tämä Future-filmin Road Games kuolemakyydissä Blu-ray. Sitten Jamie Lee Curtis ja Stacy Keach australialaisessa elokuvassa, jonka on ohjannut semmonen äijä kuin Richard Franklin. Itse asiassa ei kyllä mikään mun suosikkielokuvia on vähän. Itse asiassa tää on tämmönen leffa, mikä mä, kun mä katselen tän, mä haluaisin tykätä tästä enemmän, mutta kun ei jotenkin ei vaan lähde, niin kun mä en tiedä mikä tässä on. Ei tässä nyt mitään vikaa siis sinän päällisen puoli on, mutta tää nyt ei vaan oo mun tota, no, niin suosikki leffoja. Tää oli kans tätä, tää on tätä Sandru Metronome julkaisemaan, sen tietää tosta sinisestä pallosta. Ja nää on kans näitä kohtalaisen harvinaisia. 2006 vuonna mun mielestä näitä on julkaistu. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että tää on helvetisti parempi tää Future Filmin tää Blu-ray kansikuva, siis tää on alkuperäinen kansitaide ja tässä on joku tämmönen, en mä tiedä mitä tää se on saatana, ihan perseestä. Mutta tää on helvetisti parempi tää alkuperäinen kansitaide kyllä tässä ja suosittelen, jos tämä elokuva vähänkin kiinnostaa, niin tää kannattaa hommata sitten. Ja tätä nyt varmaan saa nykyään sitten, en mä tiedä. Siis en mä ainakaan lähtis maksaan kauhean paljon, tiedätkö, näistä DVD. Saattaa olla keräilijöitä, jotka haluaa niin kuin sen de- keräilee dvd Se juuri tämä sitten siitä hyllystä puuttuu, niin ne saattaa maksaa paljonkin. Mutta tämmönen tavallinen, tavallinen pulliainen niin kuin minä, niin ei välttämättä maksa kauheasti kyllä niin kuin siitä sitten. Heittäisin näille DVD-ille semmonen 10-15 ehkä. Mutta hei, tässä oli ensimmäinen jakso muusta tuulimylly, shaftit, tappakaa karter. Killer Fish, peitän nimi Soldier, Cactus Jack, Texasin moottorisahamurha ja sitten taistelu kultaisesta taljasta, pimeyden läheisyys ja sitten myös kuolemat kyydissä. Hei, otko sä samaa mieltä, oliko nämä sun harvinaisia ja löytyykö tää sulta hyllyssä ja aiotko pistää huutonettiin myyntiin, niin kun mietipä sitä ja kirjoita kommenttia ja paina tykkää, jos tykkää tästä harvinaisen DVD-jaksossa. Nimittäin Mulla on tässä tulossa vielä lisää huippuhyvää DVD-herkkua. Tämä ei loppunut tähän, joten tilaahan kanava ja palaa ensi viikolla sitten taas paikalle, koska silloin on tulossa lisää. Se on tältä kertaa moro moro ja katsellaan seuraavaksi tämä video tästä. Oi.